கூடை ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கூடையாக இருக்குது இப்போ இந்த கூடையில் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து கைப்பிடிய சும்மா ஒரு ரோல் மட்டும் அப்படி சுற்றி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னமும் அதாவது மூணு பக்கமும் நான் முன்னே போட்ட கூடையில் இதே மாதிரி வளையத்தை மூணு பக்கமும் வச்சும் போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் பன்னிரெண்டு ஸ்கேல் அளவுக்கு இந்த ரெண்டு கலர் ஒயரையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் எடுத்துருக்கிறது பத்து ஸ்கேல் தான் சிகப்பு ஒன்று மஞ்சள் ஒன்றுன்னு பத்து ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டஃப்பு கொடுக்குறேன் அந்த ஸ்டஃப் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் இதை ஒரு ஏழு ஸ்கேல் அளவில் உள்ளே கொடுக்குற இந்த ஸ்டஃப்பை கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் இன்னும் அந்த வளையம் வந்து ரொம்பவே இந்த மூணு வளையம் கொடுக்குறதா இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறையவே நீங்கள் இதை வந்து ஒரு எட்டு ஸ்கேல் அளவில் எடுத்துக்கோங்க உள்ளே கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டஃப்பை இன்னும் கூட நீங்கள் அதாவது நம்ம துண்டு ஒயர் சொருகோம் இல்லையா அது இல்லாமல் நான் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ கொடுக்குறேன் இதை நம்ம வந்து ஒரு செல்லோ டேப் போட்டு ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கணும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்க போகிறதும் இதே கலரில் ஒயர் தான் அதனால் நம்ம செல்லோ டேப்பில் அதை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இடையில் வந்து நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம போடக்கூடிய அந்த ஒயரை நம்ம தொடாமல் சுற்றி சுற்றி இதிலே போட்டுடலாம் உங்களுக்கு இந்த கலரே தான் தரணும்னு அவசியம் இல்லை வேறு கலர் கூட உள்ளே ஏதாவது உங்களுக்கு மீதம் இருக்கிற ஒயரை கூட கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேப் போட்டு அதை டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது நடுவில் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் சுற்றி சுற்றி வரலாம் சாதாரண உருட்டை கைப்பிடி தான் நம்ம ரெண்டு ஒயரை ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே சொருகி எடுக்கும்பொழுது அது நாலு ஒயர் ஆகிடும் இல்லைங்களா நாலு ஒயர்னா அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியான கைப்பிடியாக தான் இருக்கும் நாலு ஒயர் அஞ்சு ஒயர்லாம் கொடுத்தோம்னா அது வந்து அப்படியே நம்ம ஒரு பக்கம் கொடுத்து இன்னொரு பக்கம் எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை சுற்றிக்கோங்க அப்படியே உங்களுக்கு இந்த செல்லோ டைப்பும் உள்ளே இருக்கிறது இன்னமும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கிரிப்பாக இருக்கும் அந்த கைப்பிடி வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதால நான் இந்த மாதிரி இந்த கலரை கொடுக்குறேன் நீங்கள் கருப்பு வயராக இருந்ததுன்னா கருப்பில் உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கலில் வரும் இல்லைங்களா அந்த டேப் கூட கொடுக்கலாம் டார்க்காக இருக்கிறதா இருந்தால் இது தான் வந்து ஆனால் பொதுவாக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேஃப்டி தான் இப்போ என்ன நம்ம பின்னுற இதில் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருந்தாலும் வெளியே வேறு கலராக இருந்தால் தெரிஞ்சிடும் அது தெரியாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம இதுலேயும் அப்படியே அதே பாதையிலேயே கொடுத்து இதை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் ஸ்டஃப் ஒயரை நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதை கொடுங்க அப்போ தான் ஒன்னோட ஒன்று உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம அப்படியே இந்த நாலு ஒயரையும் சமமாக அப்படியே பிரிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஒயர் தான் இப்படி கோர்த்து அப்படி எடுத்து எடுக்கும்பொழுது அது நமக்கு நாலு ஒயர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கைப்பிடி போடும் பொழுது இப்படி எதிர் முனையில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த அடிபாகம் கொஞ்சம் சுமாராக இருந்தால் கூட அது வந்து உங்களுக்கு மேலே தெரியாமல் நல்ல பாகமாக மேலே வரும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு ரெண்டு ஒயருங்கிறதால இந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன மெல்லிசாக வந்துடும் அது மாதிரி வரும்பொழுது உங்களுக்கு உள்ளே வந்து துண்டு ஒயரை கோர்க்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் முன்னமே நம்ம உள்ள ஒரு ஸ்டஃப்புக்காக ஒயரை கொடுக்குறோம்
நல்ல ஒரு டைட்டாக பின்னணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டூலில் வச்சு இதை கூடைய மாட்டி விட்டுட்டு நல்லா இழுத்து டைட்டாக போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் கையிலெல்லாம் குத்தாமல் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டைட்டாகவும் பின்னுறதுக்கு வரும் இது வந்து ஒரே கலராக இருக்கிறதால உங்களுக்கு அதாவது இது ஒன்று அது ஒன்றுன்னு இருக்கிறதால ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் எதை எடுக்கிறோம் போடுறோங்கிறது ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போ இது மேலே இருக்கு இல்லைங்களா மேலே இருக்கிறத இப்படி கொடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் இப்படி கொடுத்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரைட் சைடில் அழுத்தி கொடுத்தோம்னா ரைட் சைட்லேயே எடுக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது இப்படி லெஃப்டில் அழுத்தி எடுத்து திரும்ப லெஃப்டில் வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ரைட்டில் அழுத்தி எடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் கொடுத்து திரும்ப ரைட்லேயே வச்சுக்கிறோம் இப்படி பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் கூட பின்னல் இந்த பின்னல் வந்து சிரமமாக இருக்காது இப்போ இதை முழுக்க நம்ம பின்னிக்கிட்டோம் இப்போ அந்த மாதிரி டிசைன் வர்றதுக்கு ஒரு சின்ன உங்களுக்கு எளிய வழி ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம முடி முடிக்கிற இடம் இவ்வளோ இடத்துல முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் முதல்லையே டிசைன் வச்சு கஷ்டப்பட வேண்டாம் இப்போ இதை எடுத்து நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிச்சிங்களோ நீங்கள் ஆரம்பித்த இடத்துலையே அப்படியே இதை உள்ள அதே இடத்துல சொருகிடுங்க இப்போ இப்படி சொருகிட்டோம் இல்லையா உள்ளேயும் அப்படியே அதை எந்தெந்த பாதையில் போகுதோ அங்கங்கே சொருகி இந்த இடத்த நல்லா அப்படியே டைட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா நீங்கள் டைட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது இந்த இடம் நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் இந்த டிசைனை வைக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை வைக்கும் பொழுது நம்ம இப்படி ஒரு மடிப்பு தான் இங்கே கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா நீங்கள் வந்து இப்போ பன்னிரெண்டு ஸ்கேலில் எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு நல்ல பெருசாக வேணும் டிசைன் வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் வேணும்னாலும் இந்த இந்த கைப்பிடி உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீதத்தை இதே மாதிரி இந்த இடத்த இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த இடத்த இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு இந்த முதல்ல ஒரு வளையம் கொடுக்குறீங்களா அது மாதிரி கொடுக்கறது இந்த இடத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அந்தந்த வளையத்தை அப்படி அப்படியே கொடுத்து நீங்கள் இது மாதிரி முறுக்கிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இந்த இடத்த கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ இப்படி வைக்கிறோம் அதே மாதிரியே இங்கே இப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் பண்ணும்பொழுது கூட வேறு யாரையாச்சும் ஒரு கை இப்படி பிடிக்க வைங்க இந்த இடத்துல இப்படி பிடிச்சு ஒரு ஒரு வளையத்தையும் அதே மாதிரியே செஞ்சுட்டு இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த லென்த் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இந்த உயரம் கைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உயரம் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அப்படியே இந்த லென்த் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த கண்டினியூ வந்து இங்கே முடியணும் இந்த இடத்த இங்கே நிற்க வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு டேக் போடணும் அதாவது நம்ம ஒயர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா துண்டு துண்டு ஒயர்களை அதை எல்லாமே இப்படி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நுனியிலையும் இப்போ இந்த இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு 
அப்படி நழுவாமல் இருக்கணும்னா இந்த இடத்த கரெக்டாக ஒரு பொசிஷன் பார்த்து இங்கே ஒரு துண்டு ஒயரை இப்படி அப்படிமா வச்சு சுருகி உள்ளே ஃபுல்லாக அது போகிற பாதையில் டைட்டாக சுருகி விட்டுருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துலலாம் அந்த மாதிரி சுரி இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இந்த நடுவுலையும் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஒயர் வந்து ட்ராவல் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் இங்கேயும் அதாவது நமக்கு அதை இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ கட்டினா கரெக்டாக இருக்கும்னு இங்கே எல்லோ போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் எல்லோ போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெட்டு இருக்கிறதால இங்கே ரெட்டு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதனால் நமக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவே தெரியாது இப்போ இது வந்து இது ரொம்ப நான் பத்து ஸ்கேல் எடுத்ததால் உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாக என்னால் வச்சு காட்ட முடியல நீங்கள் பன்னிரெண்டு ஸ்கேல் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மூணு இதுவும் வரும் உங்களுக்கு இதுலேயே நான் சின்னதாக வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இங்கே நம்ம முடித்த எட்ஜில் இருந்து எடுத்து இங்கே முதல்ல ஒரு வளையம் வைக்கிறோம் அதாவது சென்டரில் வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே இந்த பக்கமாக வளைச்சி இங்கே ஒரு வளையம் இப்போ இது அப்படியே தொடர்ச்சியாக வருது இல்லையா தொடர்ச்சியாக வரும்பொழுது அப்படி அந்த பக்கமாக போட்டு இங்கே ஒரு வளையம் இப்போ இதை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த இடத்துலலாம் கட்டிடுங்க கட்டிட்டு இப்போ இந்த தொடர்ச்சி இப்படி வருது இல்லையா இது வந்து இந்த இடத்துல வரணும் இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கைப்பிடி கரெக்டாக அந்த உயரம் வரும் அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணுன்னா கட்டாயம் பன்னிரெண்டு ஸ்கேல் எடுங்க இப்போ இதை எப்படி இந்த இடத்துல அளந்து இந்த எத்தனாவது பூவில் இதை வச்சு கட்டியிருக்கோமோ அதே மாதிரியே கட்டிட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக அது மேட்சிங்காக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் பார்க்குறதுக்கு சென்டரில் வச்சு நான் இங்கே கட்டியிருக்கேன் இந்த இடத்த சரியாக சென்டரில் நழுவாமல் இருக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அந்த பின்னலுக்குள்ளேயே சிகப்பு பின்னல் போகிற இடத்துல அப்படியே கொடுத்துட்டோம்னா அது உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த மேட்சிங்காக அந்த உருட்டை கைப்பிடியில் அப்படியே செட் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு ஒரு முறையும் நீங்கள் இதை செஞ்சுட்டு உள்ளே சரியாக சுருகி விட்டால் தான் உங்களுக்கு அது சரியாக வரும் கைப்பிடிக்காக நம்ம போடுற இந்த ஒயர்களை எல்லாமே நல்லாவே உள்ள ஃபுல்லாக சொருகி விட்டுருங்க ஏன்னா மொத்த வெயிட்டையும் தாங்கக்கூடியது கைப்பிடி தான் இல்லையா அது வந்து நீங்கள் நல்ல கொஞ்சமாக கோர்க்காமல் நிறைய கோர்த்து விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு பக்கம் தான் அப்படி கோர்த்துருக்கேன் பாருங்க அப்படியே நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு பாருங்க நகராமல் சரியாக அந்த ரெட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த கரெக்டாக ரெட்லேயே நீங்கள் அப்படி கோர்த்து அது போகிற இடத்துல அழகாக சுருகி விட்டுருங்க இப்போ இதை பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த பொசிஷன் பார்க்கும்பொழுது இது இப்படி சாய்வாக இருக்குது இல்லையா அப்போ சாய்வாக இருக்குதுன்னா அது அந்த பக்கம் எதிர்க்க அப்படி வரணும்னா அந்த மாதிரி கோர்த்து விடுங்க இந்த இடத்துல இப்படி மேல் பக்கம் இப்படி நேராக வராது இப்படி நேராக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது அந்த பின்னல்லேருந்து மாற்றமாக தெரியும் அதனால் அந்த பின்னல் போகிற இதுலேயே 
இப்படி கோர்த்து விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் தெரியுதுங்களா இப்படி மேலே இப்படி கீழே அந்த மாதிரி கோர்த்து விட்டுட்டேன் இது நம்ம எப்படி போட்டாலும் இந்த மாதிரி போடும்பொழுது அப்படியே அசையாமல் உள்ளே அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ கையை கூட எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் அது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம உள்ளே திருப்பி கோர்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இது மட்டும் நம்ம இப்படி தான் கோர்க்கணும் மேலே என்ன கோர்த்து ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பிடிச்ச மாதிரி பார்த்தீங்களா கூட ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்